ஹலோ நண்பா வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கணுமா தேர்ட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த தேர்ட்டிங்னே என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம மொபைலில் ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலை பார்ப்போம் இப்போது ஒரு வீடியோவில் டவுன்லோட் வீடியோ டவுன்லோட் கொடுத்துருப்போம் நூறு இல்லை சாங் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நூறு இல்லை கேம் விளாண்டுருப்போம் இப்போ ஒரே நேரத்தில் அந்த மூணு வேலை பார்க்கும்போது மூணு வேலைக்கும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஷினா மூணு த்ரெட்டு அழகு கேட்பேன் மூணு த்ரெட்டும் அந்த மூணு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தான் நம்ம த்ரெட்டிங்கும்போ இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு இதை சர்ச் பண்ணோம் ஒரு ஃபோல்ட்ரு அந்த ஃபோல்ட்ரு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க இப்போ மொத்தம் மூணு இருக்கும் லோக்கல் டிஸ்க்கு சி டி இ இருக்குன்னு வச்சுக்கிடும் இப்போ அந்த ஃபோல்டரை ஃபஸ்ட்டு சீலாம் அந்த ஃபுல்லு இருக்கான்னு தேடிட்டு அதுக்கப்புறம் டீக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈக்கு போனோம்னா லேட் ஆகும் இப்போ அதுக்கு பதில் சி டிஇ மூணுக்கும் ஒவ்வொரு த்ரெட்டு அனுப்பி மூணு த்ரெட்டும் ஒவ்வொரு சர்ச் பண்ணோம்னா நம்ம வேலை ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதை தான் நம்ம மல்டி த்ரெட்டிங்கும்போ இதை நம்ம எப்படி பைத்தானில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணால் மூணு வேலையும் எப்போ இண்டிபெண்டண்டோ மூணுமே சார்ந்தது இல்லை அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணணும்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் மாடியூல இம்போர்ட் த்ரெட்டிங்கிற மாடியூல் த்ரெட்டிங் அஸ் டீன் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிற இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் டெஃப் ஸ்குவார்னு வச்சுக்கிடும் இதுக்கு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ண தேவையில்ல இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஃபார் லூப்பை ரன் பண்ணி ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றுலேருந்து பத்து வரை வச்சுக்கிடும் பத்து பன்னெண்டு வச்சுக்கிடும் கோலன்னு வச்சுட்டு நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த கமா ஐ இஸ் கமா வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கொயர்னா ஐ பவர் டூ அப்போ டபுள் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் கம்மா கொடுத்துருவோம் இப்போ என்ன செய்யப்படுறேன்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டஃப் டபுள்னு வச்சுக்கிடும் இதுக்கு பேர் டபுள் டபுள் இதுக்கு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ண தேவையில்ல இதுலேயும் நம்ம ஃபார் லூப் ரன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் இதில் வந்து நம்ம டோல் இருக்காமல் இருபத்தி மூணு வரை ரன் பண்ண வச்சுக்கிறோம் இதோட நான் செய்வேன் நம்ம நம்பரை டபுள் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் இந்த டபுள் ஆஃப் என்னதுன்னா ஐ கமா இஸ் ஐ இன்டு டூ இப்போ என்ன செய்யறேன் அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம நார்மலாக கால் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்குவாராக கால் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து என்ன செய்யறேன்னா டபுளாக கால் பண்ணப்போ இப்போ ரன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு தான் ஸ்குவாராக ஃபோன் அதுக்கப்புறம் பன்ன லெவன் பன்னெண்டு வரை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வருது டபுள் பன்னெண்டுக்கு மேலே வருது பன்னெண்டு பதிமூணு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்டராக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ரெண்டாவது டபுள் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி ரெண்டுமே ஒவ்வொரு தடையுமே எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது இது எப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல இப்போ இப்போ என்ன செய்யப்போனால் அதுக்கு த்ரெட்டிங் இந்த ரெண்டு கமெண்ட் லைனாக மாற்றிடும் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு டீ ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு டீ வேண்டாம் யாருக்குமே டீ கொடுத்துருக்கோம் எஸ் வச்சுக்கிறோம் டீ டாட் த்ரெட்டிங்கில் த்ரெட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கேபிட்டல் டீ யூஸ் பண்ணணும் த்ரெட்டுக்கு த்ரெட் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் டார்கெட் பண்ண போகிறோம் டார்கெட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் கொடுப்போம் ஸ்கொயர் கமா கமா வந்து ஆர்கியூமெண்ட் எதுவும் பாஸ் பண்ணுறதா பாஸ் பண்ணால் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணல இப்போ அடுத்த என்ன செய்யப்போகிறேன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பி ஈக்குவல் டு ஸ்மால் பி வச்சுக்கிடும் ஈக்குவல் டு டி டாட் த்ரெட்டு டார்கெட் ஈக்குவல் டு இதில் வந்து டபுள் நம்மளுக்கு டார்கெட்டு டபுள் இப்போ என்ன செய்யணும் அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே நடக்கலை நான் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண த்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு இதை அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணல அதுக்கு சிம்பிளாக டாட் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் இப்படியும் டேரெக்டாக இதுலேயே கால் பண்ணலாம் இல்லைனா இது கீழே லைனில் இதோட ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி பி டாட் 
ஸ்டார்ட் இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக கால் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளை அப்ளை எதிர்பார்த்து அவுட் புட்டே தான் வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம சிஸ்டம் அதோட சேம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கனால ஃபாஸ்ட்டாக வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இப்போது டைம் மாடியில் யூஸ் பண்ணுவோம் இம்போர்ட் டைம் என்ன செய்யப்படுறோம்னா அஸ் சரி டைம் இருக்கட்டும் இப்போ என்ன செய்யப்படுறோம்னா இந்த இது நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்லீப் பண்ண வைக்க பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே டைம் மாடியூல் ஃபைவ் இல்லை டுட்டோரியலில் பார்த்துருக்கோம் டைம் டாட் ஸ்லீப்னா என்ன செய்யணும் ஸ்லீப் ஸ்லீப் ஒரு டூ செகண்ட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இதுலேயும் மிக்சி கூட்டானதுக்கப்புறம் டைம் டாட் ஸ்லீப் ஒரு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லுவோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவாரில் வந்துட்டு அடுத்தலாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததே டபுள் வருது இப்போ ஸ்குவார் வருது டபுள் வருது பார்த்திங்கன்னா ஸ்குவார் வருது டபுள் வருது இப்படி மாற்றி மாற்றி ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்லாஷன் கொடுத்துக்கணும் அப்போ நீட்டாக வரும் ஸ்லாஷன்ங்கிற முன்னே போட்டுரும் ஸ்குவார் ஆஃப் த ஒன் டபுள் டுவெல் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாற்றி மாற்றி ரெண்டு அவுட் புட்டும் மாறி மாதிரி வருது இங்கே என்ன ஆக்சுவலாக நடக்குன்னா ரெண்டு த்ரெட்டு அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைம் வர இப்போ உள்ளே போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு த்ரெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டைம் ஸ்லீப் கொடுக்காத டைத்தில் என்ன செய்யணும் ஒரு த்ரெட்டே ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்கிட் பண்ணிடும் இன்னொரு த்ரெட்டை எக்ஸ்கிட் பண்ணால் டைம் கொடுக்காது இங்கே நம்ம டைம் டாட் ஸ்லீப் கொடுக்கும்போது இன்னொரு த்ரெட்டு சும்மா இருக்கும்போது என்ன செய்யணும்னா அந்த த்ரெட்டு போய் அதுக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது நம்ம டபுள் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம அதுலேயும் டைம் டாட் ஸ்லீப் டூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கும்போது இந்த த்ரெட்டு சும்மா இருக்கும்போது இந்த டூ செகண்ட் இது சும்மா இருக்கும்போது இந்த த்ரெட்டு போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்படி மாறி மாறி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இந்த ஆர்டர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் ரெண்டுக்கே காமன் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வேணால் ஒரு கூட கொடுத்து பார்ப்போம் கூட கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஸ்கொயர் 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 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது நான் செவன் டைம் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வரை இது சும்மா இருக்காது ஸ்கொயரோட த்ரெட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்கு இது என்ன த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதுக்கு கீழே இந்த த்ரெட்டோட நேம் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன த்ரெட்டோட நேம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நார்மலாக நம்ம த்ரெட்டிங்கே யூஸ் பண்ணவும் இருந்தால் ஒரே ஒரு த்ரெட்டு தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அது மெயின் த்ரெட்டும் போகும் இப்போ இதோட த்ரெட்டு நேம் கண்டுபிடிக்க ஃப்ரெண்ட் டி டாட் கரண்ட் த்ரெட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கரண்ட் த்ரெட்னா ஒரு ஜெனரேட்டர் ஐட்டம் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு அதோடய நேம் தான் தேவை அப்போ டாட் கெட் கேபிட்டல் அண்ட் நேம் இப்போ அதை ரன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ரே ஸ்குவாரை என்ன ஃபங்க்ஷன் ரெட் த்ரெட்டை ரெட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு இதே இது நான் இப்போ இதுக்கு நேராக கொடுத்தீங்கன்னா காப்பி பேஸ்ட் நாலு அவுட் புட்லானா டபுள்னு வச்சுக்கிறோம் டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை இங்கே அதே மாதிரி வேணால் ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பைனு வச்சுக்கிறோம் ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை கம்மா கொடுத்து இப்போ ரன் பண்ணோம் இங்கே வேணால் நம்பர்ஸை குறைச்சிக்கிடும் ஃபோர் வச்சுக்கிடும் இங்கே ஃபோரில் இருந்து டென் வரை வச்சுக்கிடும் இப்போ ரன் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பை த்ரெட் டூ இப்போ டபுள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயர் எக்ஸிக்யூட் த்ரெட் டூ ஒன்று வந்துட்டு டபுள் கூட வரலையே ஏன்னா டபுள் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை பார்த்திங்கன்னா டபுள் வந்து த்ரெட் டூ அப்போ ரெண்டுக்குமே ரெண்டு த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ இந்த த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் இந்த இதுக்கு இங்கே நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த த்ரெட்டு இப்போ சாதாரணமாக வெளியே வந்து நம்ம மெயின் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சொன்னேன் பிரிண்ட் ஹலோன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ தான் ரன் பண்ணோம்னா அந்த ஹலோ எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அவுட் புட்டில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகல மாற என்ன பிரச்சனை இருக்கும்னா ஸ்லாஷன் கொடுத்துருவோம் இது முடிஞ்சோன்னா வேண்டாம் அதான் கீழே போயிடுது அவுட் புட்டு இப்போ ரன் பண்ணுவோம் பார்க்க நீட்டாக வரும்
பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஒன் வந்துட்டு ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை த்ரெட் ஒன்று டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை ஹலோ ஹலோ வந்து ஓடியில் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ஏன்னா மெயின் த்ரெட்டு சும்மா இருக்கும்போது மெயின் த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷனில் ஆக மொத்தம் மூணு த்ரெட்டு இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா மொத்தம் எத்தனை த்ரெட்டு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்போம் இந்த இடத்துல வேண்டாம் இந்த த்ரெட்டு இங்கே என்ன த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டுபிடிக்க ஹலோ ஐ எம் போட்டு கம்மா கொடுத்து அதே மாதிரி டி டாட் கரண்ட் த்ரெட்டு டாட் கெட் நேம் கெட் கேபிட்டல் அண்ட் எம்இ கெட் நேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பேரன்சிஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டபுள் இஸ் சிக்ஸ் ஹலோ ஐஎம்இ சிக்ஸ் குட் பை மெயின் த்ரெட்டுன்னு வந்துட்டு ஐயோ ஸ்லாஷ் ஐம் போடல இப்போ இங்கே என்ன செய்யப்படுறேன்னா ஸ்லாஷ் ஐம் இப்போ ரன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை ஹலோ ஐஎம் எக்ஸிக்யூட் பை மெயின் த்ரெட்டு இப்போ நம்ம மொத்தம் மூணு த்ரெட்டு இருக்குது இப்போ என்ன செய்யப்படுறோம்னா மொத்தம் எத்தனை த்ரெட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க சிம்பிளாக பிரிண்ட் இப்போ அமைதியாக இருக்குன்னு பாய் பண்ணி சொல்கிறோம்னா சிம்பிளாக ஆக்டிவ் த்ரெட்டு இன்னும் ஃபங்க்ஷன் த்ரெட்டிங்கில் இருக்குது ஆக்டிவ் கவுண்ட் இப்போ இதை கால் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை ஆக்டிவான த்ரெட் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐயோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு சார் இந்த இதில் நம்பர் கொடுக்கல த நம்பர் of active thread yes இப்போ என்னால் நம்மளுக்கு வந்து மெயின் த்ரெட் வந்து இந்த த்ரெட் சும்மா இருக்கும்போது எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது அப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாதுன்னா சிம்பிளாக என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஜாயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாயினாக இப்போ ரெண்டு த்ரெட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதை என்ன செய்யணும்னா அந்த ரெண்டு த்ரெட்டும் முடிக்கிற வர கீழே இருக்க எந்த மெயின் த்ரெட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ரெண்டோட த்ரெட்டோட நேம் யூஸ் பண்ணணும் சிம்பிளாக இப்போ எந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பி யூஸ் பண்ணோம் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பி டாட் ஜாயின் அதே மாதிரி எஸ்ஸோட த்ரெட்டு வேணும் ஜாயின் இப்போ ரன் பண்ணோம்னா நம்ம ஹலோ ஐ எம் ஆக்டிவ் அந்த த்ரெட் வந்து லாஸ்ட் மெயின் த்ரெட் வந்து லாஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த ரெண்டு த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டைமை குறைச்சிக்கணும் இங்கேயும் டூ கொடுத்துரும் ரொம்ப நேரம் எடுக்கலனா டூ இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்கோர் டபுள் இஸ் ஸ்கோர் டபுள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் த்ரெட் வந்து இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஏன்னா நம்ம ஜாயின் கொடுத்தனால ரெண்டு த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட மெயின் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டபுள் ஆஃப் நைன் இஸ் எயிட்டின் என்ன ஆச்சு அட்ரிபியூட் நன் டைப் எஸ் எஸ் டாட் ஜாயின் கரெக்டாக டாட் ஸ்டார்ட் என்ன தப்பு இருக்கு நண்பா முதலாட்ட ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அட்ரிபியூட் எல்லார் ஸ்டோரேஜ் டுவெண்ட்டி நன் டைப் அப்ஜெக்ட் ஆஸ் நோ அட்ரிபியூட் ஜாயின் இந்த லைனை வேணா கமெண்ட் லைனாக மாற்றி பார்ப்போம் இந்த லைனில் அவுட் எதாவது கட்டுது பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஐ எம் மெயின் த்ரெட் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் த்ரெட் டேஸ் ஒரே ஒரு ஆக்டிவ் த்ரெட் தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம த்ரெட்டெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு த்ரெட்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆனக்கப்புறம் என்ன ஆனால் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல் க்ளோஸ் ஆயிரும் அப்படிமா அந்த ரெண்டு த்ரெட்டும் டிசல் அவுட் ஆயிரும் நம்ம கடைசி ஆக்டிவாக இருக்குது என்ன பார்த்திங்கன்னா மெயின் த்ரெட் மட்டும் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் கடைசி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதான் மெயின் த்ரெட் மட்டும்
ஏன்னா மெயின் த்ரெட் பற்றி எப்போவுமே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் ஆன் பார்த்துருக்கோம் அந்த ரெண்டு த்ரெட் வந்து சும்மா டெர்ம் ட்ரெட் தான் அந்த த்ரெட் த்ரெட் ஒன் த்ரெட் டூ வந்து அது ஃபங்க்ஷன் அது வேலையை முடிச்சோடனே டி அலகு இதாகிரும் டி எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் இப்போ கடைசியாக ஆக்டிவ் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ நம்ம வேணா இது ஊடையில் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணோம்னா தெரியும் காப்பி பண்ணிடுவோம் இதை எங்கே பேஸ்ட் பண்ணலாம்னா இது கூடையில் தான் பேஸ்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் பேஸ்ட்டு இன்டன் பண்ணிடுறோம் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் த்ரெட் இஸ் த்ரீ ஏன்னா அந்த த்ரெட் ஒன் த்ரெட் டூ மெயின் த்ரெட் அப்படி மூணு த்ரெட்டும் இருக்குது இப்போ எப்படி ஒரு த்ரெட்டோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்ன இதை கமெண்டில் என்ன மாற்றிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம டபுளோட எதாவது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கிறோம் சிம்பிளாக அதோட ஆப்ஜெக்டோட நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா இதுக்கு டிஸ் டபுளுக்கு பி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ பி டாட் பி டாட் என்ன செய்கிறோன்னா கரண்ட் த்ரெட் நம்ம டி தான் கொடுக்கும் டி டாட் கரண்ட் இப்போ நேம் எப்படி செஞ்சுக்கணும் கரண்ட் நம்ம அதே மாதிரி கரண்ட் த்ரெட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் நம்ம கரண்ட் த்ரெட் என்னென்னு கால்க்கும் அதுக்கு செட் நேம்ங்கிற யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஆர்கியூமெண்டாக நம்மளுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போகிறோமோ அந்த நேம் கொடுக்கணும் நம்ம இதுக்கு வந்து டபுள்னு பேர் வச்சுக்கலாம் டபுள் டிஓடி டபுள் இப்போ அதுக்கு முன்ன எங்கள் யூசர் நேம் மாறிட்டு செட்டு இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ஸ்னோ செட்டு சாரி கேபிட்டல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் இஸ் டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேம் மாறிட்டு டபுள் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை டபுள் டபுள்னு வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ தான் ஒரு த்ரெட்டோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ இதே நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க நம்ம ரேஞ்ச் இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுவோம் அங்கே கொடுக்க வேண்டாம் இங்கே ஜே கொடுத்துரும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆர்கியூமெண்ட்டு ஜே பாஸ் பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிளாக இங்கே இடத்துல என்ன செய்யணும்னா நம்ம எதோட டபுளுக்கு தான் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் கமா ஆர்க்ஸ் அப்படி ஈக்குவல் டு என்ன ஆர்கியூமெண்ட்டோ சாரி ஸ்பேஸ் சொல்லிட்டு ஆர்க்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டுப்பிளாக தான் பாஸ் பண்ணணும் நம்ம எம்டி டுப்பில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு டுப்பில் யாருமே பார்த்துருக்கோம் செவன் கொடுப்போம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் எம்டி டுப்பில்னா கடைசி செவன் கப்பாக ஒரு கமாக கொடுக்கணும்னு யாருக்குமே நம்ம டுப்பிள்ஸில் பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஒரு எம்டி டுப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஏன்னா இதில் வந்து டுப்பில் அன்பேக்கிங் நடக்கி நம்ம எத்தனை நம்பர் நாள் ஆர்கியூமெண்ட்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கமா கொடுத்தோம்னா இது எம்டி டுப்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஆஃப் செவன் வர மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டபுள் ஆஃப் ஃபோர் டபுள் ஆஃப் ஃபைவ் டபுள் ஆஃப் சிக்ஸ் டபுள் ஆஃப் செவன் வர நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் சே செவன்னா சிக்ஸ் வர தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஆக்டிவ் த்ரெட் ஒன்று தான் இருக்குது நம்மளுக்கு த்ரெட்டோட நேமும் டபுள்னு சேஞ்ச் ஆகிட்டு அவ்வளோதான் நண்பா இதான் மல்டி த்ரெட்டிங் நம்ம எப்படி மல்டி த்ரெட்டிங் பைத்தான்ல பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ